Lute pela própria natureza É bela, é forte, impávido como o peito da própria morte Ó oh, Pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil, que eu sou intenso, raio, vívido Já... Third Brigade, 101st Airborne Division, Air Assault. partnership efforts and regarding his partnership with the Brazil Army. You know, most importantly, I'd like to acknowledge the soldiers of both the Brazilian and United States armies that are standing uh, before you at this time. Uh, thank you for being is, it, is, it, is, is the exercise important for both countries? Yeah, so Southern Vanguard is an exercise that, as I said in my remarks, uh, started about two years ago. The planning process when we were invited here to be observers during a previous exercise. So the collaboration and partnership that comes with an exercise like this is extremely important to us. It builds uh, interoperability. It also allows us to understand each other's capabilities, but most importantly, Important ship, but most importantly, it, it builds a camaraderie down at the tactical level. Então, o que está dizendo aqui esse exercício vem ao longo dos últimos dois ou três anos, é fruto de convite do Exército Brasileiro para a gente observar o exercício aqui no Brasil. E é importante esse tipo de exercício porque aumenta a nossa camaradagem, mas também a interoperabilidade das duas forças. Então, tem, tem fruto dos dois lados. Esse exercício deve continuar até 2028, correto? Então, esse exercício vai continuar fazendo isso até o final de 2028. Para os próximos anos, qual a importância também para os, para os Estados Unidos e para o Brasil ter essa aliança é, militar aqui é, para a América do Sul, já que é a primeira vez que a operação do Comando do Sul está realizando aqui? Então, so qual a importância dos Estados Unidos para ter Have this uh, to continue having this every other year in Brazil for the United States, seeing as how this is the first time we've done something like this. Well, so, uh, Exercise Southern Vanguard is an extremely important exercise for U.S. Southern Command as well as Army South. It's an opportunity for regional engagement, but most importantly, it builds readiness for both uh, countries and partnership. So each year we will plan may not be at, in, in Brazil, but of course you know Brazil is coming to participate in a JRTC exercise, as mentioned by the general. But training and partnership and interoperability is a cornerstone of what we try to get out of the exercise. Então, basicamente, o, o que ele está dizendo aqui é, com esse exercício, o ganho é o interoperabilidade, o treinamento e a camaradagem, mas também é a própria prontidão da força para verificar que eles estão aptos a, a atuar. Então, como uh, o general Tomás falou, uh, também tem esse exercício que está acontecendo aqui no Brasil, mas também a, a tropa brasileira vai voltar para os Estados Unidos e operar no nosso centro de treinamento, chamamos de JRTC, que é o, é o centro de treinamento conjunto em Fort Polk, Louisiana. É, nos falaram que é a primeira vez que vem uma tropa tão so numerosa they, they the first time americana aqui para o Brasil. Uh, US Como ele se sente sendo o primeiro comandante so dessa tropa tão numerosa em exercício aqui no Brasil? O que ele, o que ele levará para a carreira dele? Então, o que você acha que isso faz para a sua carreira? It really is not about my career, it's really about the soldiers that we saw on the parade field. And they're extremely excited about being a part of the exercise. 
Uh, they're participating in physical training events uh, beginning in the morning to include they plan what is referred to as the air mobile air assault operation from start to finish together and now they'll go out and execute uh, the mission that they plan so it's really about the soldiers uh, that will execute uh, the training event uh, from Brazil and the 101st Airborne. Okay, o, o que, o, 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 o que uh, é o mais importante não tem nada a ver com a carreira dele. O importante, o foco do exercício, na verdade, são a, a, os soldados, a tropa que está atuando, a habilidade de, de treinar desde treinamento físico-militar físico da manhã até o planejamento para os próprios exercícios e o, o, o atestamento que eles vão uh, frutificar no, no final do exercício. Então, uh, ressaltando, o foco é a, a, a tropa. Há alguma diferença grande em termos táticos, organizacionais, todos os exercícios que são realizados aqui no Brasil, para os que são realizados nos Estados Unidos, em comparação aos que são realizados nos Estados Unidos, do Exército? Yeah, they, the, these exercises can vary in scale. Uh, this one is conducted at the company size level where we have approximately 150 uh, two soldiers uh, from the 101st that will participate. And then of course we have a we have uh, 31 soldiers that are from Army South that are facilitating uh, some of the support structure to make it happen. But uh, again, in terms of scale, uh, this is again a company size exercise, uh, air assault that will be conducted uh, with two partner nations, both Brazil and, and the United States. Yeah, in, in terms of tamanho, it uh, abrange mais ou menos 150 soldados que estão uh, treinando, mais 30 de apoio que estão ajudando a, ao treinamento. Então, pode variar o, o nível do exercício. Essa aqui em particular, o foco para nós é o nível companhia. A gente sabe que os Estados Unidos é uma das potências militares do, de todo o mundo. E o Brasil também tem uma boa estrutura. Essa aliança entre o Brasil e os Estados Unidos no Power 21 pode ajudar também a estruturar ainda mais o exército brasileiro com o apoio de uma potência mundial militar? O Brasil Army is able to learn a lot from, uh, from the United States in, in exercise like this. Mas havia uma pergunta dessa aqui, eu, eu Isso, entendi se, como... Se essa aliança há também uma expectativa de uh, apoiar o Brasil, estruturar ainda mais o exército brasileiro, assim como os Estados Unidos é uma potência militar, trazer novi eh, novidades, tecnologias para, para o Brasil também? Well, the exercise is really about uh, both countries learning from each other and building readiness, and again, I'll go back to the uh, phrase of interoperability, really understanding how we conduct operations. And we do it as a part of training so that in the event that there's a crisis or a humanitarian disaster that we have to work together with, it's not the first time that we've come together and planned prepared and executed uh, military operations. Então, o público alvo do exercício não é apenas um só exército. É, na verdade, é, é para os dois exércitos uh, melhorarem, uh, aperfeiçoarem as suas habilidades. Então, uh, a ideia é que no futuro, se houver uma crise ou qualquer calamidade que precisa da, das duas nações entrarem uh, juntos, então não vai ser a primeira vez que eles estão operando juntos e já tem uma noção de como um opera para melhorar a atuação do campo. Sir, is there a plan to add a cyber war piece to this exercise until 2028? No, this, this exercise currently, as it exists, is a tactical air mobile air assault operations, which is a means of uh, deploying uh, soldiers into an operation uh, by helicopter. Now we are not uh, focused on the cyber aspect of the war. Yeah, por enquanto não estamos focando na área de cibernética, mas o foco aqui é, na verdade, é infantaria leve. Então eles estão usando helicópteros como meio de introduzir a tropa no campo e depois eles têm que atuar como infantaria leve normal. Então, por enquanto, não, não, não há foco de uh, cibernética. Obrigado, senhores. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Did you show my song? <laughs> <laughs> no. No, you.
Morales? A gente faz o que agora? Acompanha, né? Isso, voltamos lá pra... Sim, vamos lá pra sala de... Não, só acompanhar o pessoal pra lá. Pra sala. Pessoal, vamos regressar.